ওয়েলকাম মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস দেখো আজকে যে ভিডিওটা আমি করছি ন নটা চাকরির খবর নিয়ে তো এটা যেটা কথা এগুলো কিছুই ব্যাপার না এটা কালেকশান করা কালেকশান করে তোমাদেরকে জানানো যে এই ফর্মগুলো তোমরা যদি ফর্ম ফিল না করে থাকো তাহলে তোমরা তোমাদের অ্যাজ পার কোয়ালিফিকেশান যদি ম্যাচ করে যায় বা সম্ভব হয় তাহলে এই ফর্মগুলো ফিল করতে পারো এটা এই ভিডিওটা করার জন্য আমার বিরাট কিছু ক্রেডিট দেওয়ার কোনো দরকার নেই এটা একটা সিম্পল এই খবরগুলো অ্যাডজাস্ট করে এক জায়গায় নিয়ে আসা এটা তোমাদের জানানো তাছাড়া অন্য কোনো এই ভিডিওতে আদার কোনো ভ্যালু নেই এবং কোয়ালিটি নেই জাস্ট এই কথাটা জানিয়ে আমি শুরু করছি এখন কেন এটা বলা দেখো প্রিয় স্টুডেন্ট তুমি যেখানেই চাকরি করো কিন্তু সেটা কথা নয় এখন যা দিনকাল পড়েছে যে কোনো একটা চাকরির পরীক্ষা দেবো আর রাজা হয়ে ফিরে আসবো বাড়িতে সেটা সম্ভব নয় কারণ এখন পরীক্ষার কম্পিটিশান অনেক অনেক গুণ বেড়েছে তাই আমার মনে হয় সামনে যতগুলো পরীক্ষা পাচ্ছ তোমার কোয়ালিফিকেশান ম্যাচ করলে আর্থিকভাবে যদি সংগতি সম্পন্ন হও তাহলে তুমি এই পরীক্ষাগুলো দাও দিয়ে তুমি নিজের কোয়ালিটিটা যাচাই করতে পারবে এবং দেখা গেল এভাবে পরীক্ষা দিতে দিতে কোনো না কোনো চাকরিতে তুমি সিলেক্টেড হয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আমার কথা আমার নিজের ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা নিরিখে এই কথাগুলো তোমাদের কাছে শেয়ার করা তো কথা হচ্ছে এই যে ভিডিও যে পয়েন্টগুলো আমি বলবো যে চাকরির পরীক্ষাগুলো সেগুলো হয়তো তোমার অনেকগুলো জানা আছে বা কিছু জানা নেই যাই হোক আমি ভিডিওতে শুরুতে আমি টোটালটা তোমাকে বলবো এবং কিছু ইনফরমেশন ইনকমপ্লিট থাকতে পারে যদি তোমাদের কমপ্লিট ইনফরমেশন পেতে হয় তো আমরা ডিসক্রিপশান বক্সে প্রত্যেকটা চাকরির লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখানে গিয়ে আরও ডিটেলিং তুমি জানতে পারবে কারণ নটা চাকরির পুরো ডিটেলস এইটুকু ভিডিওতে দেওয়া সম্ভব নয় ভিডিও স্টুডেন্টস ওকে তাহলে আমি স্টার্ট করি নাকি দেখো গভর্নমেন্ট টপ নাইন গভর্নমেন্ট জব ইন ডিসেম্বর ডিসেম্বর মাসে যে জবগুলো আছে দেখো পিএসসি ফ্ল্যাগশিপ এটা না বললে নয় কারণ এটা বলতে হচ্ছে এই কারণে যে এটা একটা পশ্চিম বাংলার মাধ্যমিক পরীক্ষার মতন কেস তো আমরা মানে বহুকাল ধরে দেখে আসছি যে এটা রিক্রুটমেন্ট হয় মাঝে মাঝে গ্যাপ হয়ে যায় তা তোমরা জানো নিশ্চয়ই এর খবর বাকি কেউ নেই তা প্রথমে এটা যদি না লিখি সেটা অন্যায় হবে তাই লাস্ট ডেট উনত্রিশ বারো আমি একবার মনে করে দিয়েছি পাঁচ যোগ্যতা হচ্ছে এজ এত আঠারো থেকে চল্লিশ অ্যাজ ইউজাল ছাড় আছে এস সি এস টি ওবিসিতে ঠিক আছে শূন্য পদের পরিমাণ এখনও কিন্তু ক্লিয়ার নয় ঠিক আছে আর এই ওয়েবসাইটটা এটা জানো নিয়োগ পদ্ধতি তোমরা জানো এম সি কিউ ম্যাথ তিরিশ জি এস চল্লিশ আর ইংলিশ তিরিশ ঠিক আছে আর রিটার্ন এক্সাম ইংলিশ এবং বেঙ্গলি হয় একশো মার্কসের ঠিক আছে এটা তোমরা জানো তবু একবার জানানো আমার টাইপিং টেস্ট হবে আর ব্যাস এটা এ নিয়ে আমি ডিটেল যাব না তোমরা এই ফর্ম ফিল আপটা যারা এখনও করো নি প্লিজ করে দাও কারণ এটা একটা পরীক্ষা তো দিতে পারবে যে কেমন তোমার পজিশান আছে কোথায় তুমি দাঁড়িয়ে আছো এগুলো মেজারমেন্ট করার অন্য কোনো চাবিকাটি তোমার হাতে নেই আরও একটা কথা বলি দেখো তোমার শরীরে যদি জ্বর আসে টেম্পারেচার গ্রো করে তুমি কি দিয়ে মাপো বলো তুমি থার্মোমিটার ব্যবহার করো তো তাই থার্মোমিটার ব্যবহার করলে তোমার শরীরের তাপমাত্রা টের পাও কিন্তু তোমার পারফর্ম করার ক্যাপাসিটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তুমি কি করে এস্টিমেট করবে হয় ছয় ছয় স্টুডেন্টের মধ্যে পরীক্ষা দেবে যেমন আমরা তপন স্টাডি সেন্টারের চার পাঁচশো ছেলে মেয়ে একসঙ্গে রোজ রোজ পরীক্ষা দিচ্ছে সে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে বুঝতে পারছে তাই ঘরে বসে বন্দি থেকে সবটুকু বোঝা সম্ভব না পরীক্ষা দাও তুমি বুঝতে পারবে তোমার পজিশনটা আমি পরের চাকরির পরীক্ষাতে চলে যাচ্ছি দেখো এস এস জিডি কনস্টেবল এর ডিটেল ভিডিও আমি কিন্তু করে রেখেছি তোমরা ওখানে দেখে নেবে ইনকমপ্লিট করা আছে এই জন্য তোমরা দেখে নিও ভিডিওটা যদি সম্ভব হয় লাস্ট ডেট একত্রিশ বারো যোগ্যতা টেনথ পাস এজ হচ্ছে আঠারো থেকে পঁচিশ আজ ইউজাল এস সি এস টি অফিসিতে যেমন ছাড় থাকে তেমন থাকে আর সাবজেক্ট জি কে জি আই ম্যাথ ইংলিশ আচ্ছা আমি এখানেও কথা আছে টোটাল পরীক্ষা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো সুন্দরভাবে ভ্যাকান্সি হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার একশো ছেচল্লিশটা এক্সাম প্যাটার্ন সিলেবাস টোটালটাই জানানো আছে কিন্তু আমাদের একটা ভিডিওতে সেটা প্লিজ দেখে নিও তাহলে টোটাল বোঝা যাবে ঠিক আছে হ্যাঁ দেখতে বলছি ভিউ বাড়ানোর জন্য নয় তোমার দরকার দেখতে বলছি আর কি ঠিক আছে ইন্ডিয়ান নেভি দেখো প্রিয় স্টুডেন্ট ইন্ডিয়ান নেভিতে যাদের চাকরি করতে চাও তারা চার্জম্যান মানে যে সুপারভাইজার পোস্ট যেটা আর সিনিয়র চার্জম্যান আর একটা টেস্টম্যান মেট এই সব ক্যাটাগরিতে লোক নিচ্ছে সেখানে দেখা গেল টোটাল পোস্ট হচ্ছে নাইন ওয়ান নাইন নশো অ্যাপ্লাই শুরু হচ্ছে আঠারো বারো থেকে আর একত্রিশ বারো অবধি অ্যাপ্লাই চলবে লাস্ট ডেট অবধি বোঝা গেল ডিপ্লোমা বিএসসি ডিপ্লোমা বিয়াল্লিশটা পোস্ট থাকছে আঠারো থেকে পঁচিশ আজ ইউজাল বয়সের ছাড় থাকছে এস সি ওবিসি যেমন থাকে আই ডি আই তারপরে পোস্ট হচ্ছে আইটিআই ডিপ্লোমা দুশো আটান্নটা এত টেন পাস প্লাস আইটিআই থাকছে ছশো দশটা আঠারো থেকে পঁচিশ চাকরি পাওয়াটা খুব বেশি কঠিন না একটু খাটলেই হবে দেখো পরীক্ষা পদ্ধতি লিখিত পরীক্ষা হবে ডিবি হবে মেডিকেল হবে দেখো বাবু তারপরে জিআই থাকবে পঁচিশ রিটার্নে আর জিএ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস যেটা থাকবে পঁচিশ আ
আর দেখো আঠারো থেকে আঠাশ বছর অ্যাজ ইউজাল এস সি এস টি ও বেশি ছাড় আছে আর টেনথ পাস প্লাস আইটিআই যেসব ট্রেডগুলো দেখো ইলেকট্রিশিয়ান ফিটার ইলেকট্রনিক্স মেশিনিস্ট ড্যাপসন মেকানিক কোপা মানে কম্পিউটার বে কম্পিউটার ট্রেডটা নিয়োগ পদ্ধতি খুব সিম্পল সিবিটি এক্সাম হবে আর কি হবে স্কিল টেস্ট হবে ট্রেড টেস্ট যেটাকে বলে সেগুলো বিষয়ে আমি ভিডিও করা আছে তোমরা দেখে নিয়ে দরকার হলে একশো মার্কস হবে পঞ্চাশ জিএ মানে মানে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস আর পঞ্চাশটা হচ্ছে টেকনিক্যাল টেকনিক্যাল নলেজ তো জি এর মধ্যে কিছু সায়েন্সও থাকবে ব্যাস এটা নব্বই মিনিট সময় থাকবে একশোটা এম সি কিউ ঠিক আছে তারপরেরটা চলে যাচ্ছে স্পিড তো বয়স ভালোই তুলছি আমরা ভিডিওতে তোমরা দেখে নাও এবার দেখো এন পি সি আইএলএ সেটা দু হাজার তেইশের যে ভ্যাকান্সি যেটা টেকনিশিয়ান বিতে আঠাশটা পোস্ট আছে আঠারো থেকে চব্বিশ এজ আর অ্যাস পার এস সি এস টি অফিসদের ছাড় যেমন থাকে তেমন স্টাইপেন্ডারি ট্রেনি সেটা হচ্ছে ষোলো পোস্ট আঠারো থেকে পঁচিশ অ্যাস পার যেমন ছাড় থাকে তাই লাস্ট ডেট এত যোগ্যতা এত আর এই যে মানে যোগ্যতা যে মাধ্যমিক বা এইচ এস পাস হতে হবে দু সায়েন্স সায়েন্স আর ম্যাথ থাকতে হবে এবং সাথে আইটিআই পাস হতে হবে প্রিয় স্টুডেন্ট আর সিলেবাস সিলেবাস সব কিন্তু ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা দেখে দেখে নেবে বাস এটাই আর কথা পরেটা চলে যাচ্ছে আমি স্পিডেই যাই কারণ এটা সাধারণ ভিডিও তো একটা চলো ঠিক আছে এটা দেখো বাবু সি এস আই আর রিক্রুটমেন্ট এটা একটু বেশ বড় সড়ো চাকরি বলতে পারো এই সেকশান অফিসারটা গেজেটেড অফিসার আর অ্যাসিস্ট্যান্ট যেটা হচ্ছে সেটা তিনশো আটষট্টি পোস্ট সেটা নন গেজেটেড পোস্ট এটার জন্য আমি বেশি হাইলাইট করছি তোমাদের দেখো প্রিয় স্টুডেন্টস এটার বয়স হচ্ছে আপ টু তেত্রিশ বছর গ্রাজু কোয়ালিফিকেশন গ্র্যাজুয়েট হতে হবে লাস্ট ডেট হচ্ছে বারো এক চব্বিশ ঠিক আছে আর এম সি কিউ পরীক্ষার প্যাটার্নটা একবার দেখো তোমরা এম সি কিউতে থাকবে কি জি এ জেনারেল অ্যাওয়ারনেস থাকবে একশো মার্কস আর ইংলিশ থাকবে পঞ্চাশ নম্বর ঠিক আছে এবার পেপার টু পেপার ওয়ান পেপার টু পেপার থ্রি তিনটে হবে দেখো পেপার টুতে কি হচ্ছে জি আই মানে এম সি কিউ দুশো নম্বরে মানে জি আইয়ের পরিমাণটা বেশি এখানে আর দেখো তারপরে কি করেছে থার্ড পেপারে যেটা আছে সেটা কিন্তু স্যার ইংলিশ আর হিন্দি ডেসক্রিপটিভ থাকবে অর হিন্দি ডেসক্রিপটিভ থাকবে এর মধ্যে এসে থাকবে প্রেসি থাকবে অ্যাপ্লিকেশন থাকবে লেটার রাইটিং এসব থাকবে আর কি ইন্টারভিউ হবে অনলি সেকশান অফিসারদের জন্য আর কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট যেটা সেটা একশো নম্বরের হবে যারা অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট সেকশান অফিসার পদে যারা যোগ্য হবে তাদের মানে পরীক্ষার জন্য তাহলে ক্লিয়ারিটি পাচ্ছ তো মোটামুটি এই রকমভাবে একটু দেখে নাও জাস্ট পরেরটা চলে যাচ্ছে আমি স্পিড বাড়াও আরও নাহলে হবে কি করে সি এস আই আর ভ্যাকান্সি হচ্ছে চল্লিশটা টেকনিশিয়ান এর আগে একটা ভ্যাকান্সি বললাম আর একটা ভ্যাকান্সি এটা মাধ্যমিক প্লাস আইটিআই পাস লাস্ট ডেট হচ্ছে কুড়ি এক দু হাজার চব্বিশ ঠিক আছে আর দেখো বাবু আঠারো থেকে আঠাশ বছর অ্যাজ ইউজাল এস সি এস টি ও বিষয়ে ছাড় আছে আর রিটেন টেস্ট হচ্ছে কি রিটেন টেস্ট হবে আর হচ্ছে স্কিল টেস্ট হবে ব্যাস এইভাবেই কিন্তু সিলেকশন প্রসিজিওরটা হবে ডিটেলিংটা আমি আর করছি না ঠিক আছে তোমরা দেখো ঠিক আছে ওকে চলো পড়ে যাচ্ছে তারপরের পোস্টে চলে যায় এরপর আমি কিছু কথা বলবো তোমরা শুনবে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি এখানে থাকছে জে এস কে জুনিয়র স্টোর কিপার আর হচ্ছে জুনিয়র পার্সেস পার্সেস অ্যাটেন্ডেন্ট এমন কিছু হবে মনে করতে পারছি না তারপর টি ট্রেডমেন্ট পদে ঠিক আছে সতেরোটা ভ্যাকান্সি পঁয়তাল্লিশটা ভ্যাকান্সি বাষট্টিটা ভ্যাকান্সি আর এখানে গ্র্যাজুয়েট দেখো যোগ্যতা হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট সিক্সটি পার্সেন্ট থাকতে হবে এনি স্টিমে বা ডিপ্লোমা মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক্স অথবা কম্পিউটার সায়েন্স সাথে সিক্সটি পার্সেন্ট মার্কস থাকতে হবে আর লাস্ট ডেট হচ্ছে একত্রিশ বারো দু হাজার তেইশ আর আঠারো থেকে সাতাশ বয়স অ্যাজ ইউজার এস সি এস টি ও বিসিদের ছাড় আছে রিটেন টেস্ট লেভেল ওয়ান আর লেভেল টু লেভেল ওয়ানে কী হচ্ছে দেখো অবজেক্টিভ টাইপ থাকে তার সিলেবাস হচ্ছে জি কে কুড়ি ইংলিশ পঞ্চাশ জি আই ষাট আর ম্যাথ পঞ্চাশ কম্পিউটার সায়েন্স হচ্ছে মানে কুড়ি তার টোটাল হচ্ছে দুশো মার্কস আর দু ঘন্টা পরীক্ষার টাইম ঠিক আছে আর দেখো লেভেল টুতে কী হচ্ছে সাবজেক্টিভ একশো মার্কসে তিন ঘন্টা ঠিক আছে তা এই রকমভাবে আমরা যদি জিনিসটাকে জেনে নিই তাহলে আমাদের টাইম সাশ্রয় হচ্ছে যেটা করার দরকার সেটা বেশ ভালো করে দেখব সব কেন দেখব ঠিক আছে তার একটা এটাকে জাস্ট একটুখানি দিয়ে রেখেছি এই এই রিলেটেড ভিডিও আমাদের ইউটিউবে দেওয়া আছে তোমরা একবার দেখে নাও লাস্ট ডেট পনেরো তারিখে তাই একটু জাস্ট জানিয়ে রাখা যে এই তোমরা এই পরীক্ষাটা যারা ফর্ম ফিল আপ করনি তারা এখন করতে পারো আর কি দেখো আঠারো থেকে সাতাশ ডিটেলস আমি করছি না এখানে দেখো এই যারা দেখার দরকার এই অবধি দেখে স্টপ করে দিতে পারো ভিডিওটা এখন আমার যে কথাগুলো বলার সেগুলো সীমাহীনভাবে আমি বলতে চাই তোমাদের কাছে প্রিয় স্টুডেন্টস তোমরা তোমাদের নিজের দায়িত্বে এগুলো দেখলে এবং ফর্ম ফিল আপ যেটা করা দরকার করবে দেখো একটা কথা সিম্পলি বোঝার চেষ্টা করো খুব বেশি ভ্যারিয়েশান নেবার দরকার নে
না তুমি চিরকাল পড়ে যাবে পড়া পড়া খেলা করে যাবে এটা কিন্তু কখনোই নয় সেই জন্য প্রিয় স্টুডেন্ট সবসময় নিজেকে যাচাই করাটা খুব দরকার অন্য কে তোমাকে যাচাই করে দেবে সেই আশায় তুমি বাদ দাও পরীক্ষার হলে বসে তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার পজিশানটা কোথায় আমি পরীক্ষায় পারছি কি না পারছি তাই ফর্ম ফিল না করে ঘর কোনো হয়ে বসে থেকো না অনেকে রেলের চাকরি পাবো বলে বসে গেছে কিন্তু রেলের চাকরি একটা দেবো ওরকম না দিতে দিতে প্র্যাকটিসটা হয়ে যাবে সেই সুবিধাটা তোমার হবে আর পড়া প্রত্যেকটা আর একটা কথা তোমাদেরকে বলে রাখি প্রত্যেকটা চাকরির জন্য হতে দিয়ে পারফর্ম করার কোনো দরকার নেই তুমি যেরকম লেভেল নিয়ে পড়ছো যেরকম পারফর্ম করছো সেভাবেই করো নিজেকে উন্নতি করো উন্নতি করার পরিকাঠামো কত একটাই পথ সেটা হচ্ছে ডে বাই ডে চর্চা প্রতি মুহূর্তে নিজেকে আপডেট করতে হবে এবং কোথায় তোমার ভুল হচ্ছে সেই জাস্টিফিকেশন তোমাকে নিজেই করতে হবে আর এমন নিশ্চয়ই কোনো গাইডলাইন তোমার দরকার কারণ য দিনকাল যা পড়েছে নিজের সময়টাকে মূল্যবান সময়টাকে নষ্ট করার কোনো দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা আমি আর একটা কথা লাস্টে বলে দিই দেখো প্রিয় স্টুডেন্ট কখনই কি আমরা বলি তপবনে ভর্তি হও তোমরা তো কেন তোমরা এমন কমেন্টস করো সত্যি কি আমরা কোনো অন্যায় করছি তোমাদের কাছে কখনো বলি যে সাবস্ক্রাইব করো কখনো যে বলি যে তোমরা ভর্তি হও তবে কেন তোমরা এমনভাবে আমাদের বিষেধাগার করো মাঝে মাঝে বাজে বাজে কমেন্টস করো অসুবিধা নেই সমালোচনা করো দেখো আমরা ভালো পড়াই কি খারাপ পড়াই সেসব প্রশ্ন নয় আমরা আমাদের কাজটা খুব সুন্দরভাবে করার চেষ্টা করি কারোর সঙ্গে আমাদের কোনো মতলব নেই তুমি এটা চিন্তা করো যে আমরা কারোর সঙ্গে কোনো চ্যালেঞ্জ পাল্লা কিছু দিই না শুধু আমাদের কাজটা আমরা করে যাচ্ছি তাই আমার প্রিয় স্টুডেন্টদের একটাই কথা তোমরা নির্ভেজালভাবে নিজের কাজটুকু সুন্দরভাবে করে যাও দেখবে একদিন তোমার সাকসেস আসবে সাকসেস পাওয়ার জন্য নিজের মনকে শান্ত রাখতে হয় নিজের ডাইমেনশানগুলোকে সুন্দর করে পরিকাঠামোগতভাবে এগোতে হয় এবং সুস্থির বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয় কোনটা ঠিক কোনটা ভুল এই সব কিছু মিলিয়ে কিন্তু চাকরিটা হয় চাকরি মানে এটা নয় এলাম জয় করলাম চলে গেলাম এটা নয় দিনকাল পাল্টেছে তাই তোমাকেই বুঝতে হবে সব কিছু ওকে প্রিয় স্টুডেন্টস পরের খুব তাড়াতাড়ি অন্য কোনো ভিডিওতে আসছি ততক্ষণে খুব ভালো দেখো তোমরা অনেক অনেক ভালোবাসা নিয়ম বেস্ট অফ লাক